mimi kwa upande wangu nilitumiwa kwamba nilipomaliza pale mahakamani nilitoa statement na statement ile ni uhaini hawa sijui watu walisomaga sheria ya wapi alafu wengine ndio wanangangana kutaka kunyanganya vyeti vyangu vya sheria this is stupid mtu hawezi kujua hata ingredient za treason ingredient i think licha kwamba ni kosa kubwa lakini ni kosa ambalo ingredients zake it's very simple kwa sababu ni kosa ambalo lina zaidi ya miaka 500 toka lianze kubuniwa jitu zima kabisa mtu anaandika treason do you know the ingredient of treason mtu anaandika tu kwa sababu ya hoja anatamani kuua watu watu wenye akili timamu wa waogopi kifo kwa sababu immediately umezaliwa immediately safari ya kufa inaanza tunachojali ni unakufa namna gani na kwa sababu gani kwa hiyo watanzania na watanganyika wenzangu tunawaambia hawa wababaishaji waache michezo wanayofanya watu wenye akili timamu hawatishwi mimi nimevuka levo ya kutishwa ninafahamu ndio maana ninazungumza kwa sababu kwanza nimevuka levo ya kuhongwa nimevuka levo ya kutamani vyeo nimevuka levo ya tamaa za kipumbavu mimi nimekubali utu alionipa Mungu ninawajibika kwa taifa langu kwa hiyo biashara za kubuni makosa makubwa makubwa ili kutisha watu zikome na ili namwambia wazi IGP uko hapo kikatiba na kisheria hatukuogopi Ukitaka si, ukitaka siasa vua magwanda toka kwenye bunduki njoo jukwani hoja zetu ni za kisiasa anazijibu kwa bunduki akiwa nyuma ya ofisi za umma amevaa magwanda ya, ya, ya kiaskari lakini anataka kupambana na sisi kisiasa acha watujibu tunauliza maswali ya kitaaluma anatoka kula na twitter sisi na achunguzwe amepata wapi wazo la treason huyu ndio anayechochea treason achunguzwe na mamlaka yake ya uteuzi huwezi kukaa sisi tunazungumza wazi bayana hoja ziko wazi badala yake wanaishia kutafuta vyombo vya habari vinavyoandika waandishi wa habari wanaoandika leo wanakuta sema treason na ninataka nitoe radhi tumesikia TCRA na polisi ushirikiano wenu wa kutisha vyombo vya habari ukome tutawashtaki binafsi kwa majina yenu Hamuwezi kufanya pre-censorship kwenye nchi inayoamini katika uhuru wa habari. Wala huwezi kutufanyia pre-censorship. That time is long gone. Hakuna mtanzania anayeogopa. Mimi nimeshamwambia RCO. Sikutaka dhamana. Dhamana hii ametupa kwa kutulagai. Kwa sababu kwanza walituzuia tusionane na mawakili wetu. Eh, mimi niwaambie ndugu waandishi wa habari mimi nimekuwa muhanga wa huyu RCO. Amenyanganya vifaa vyangu for the first time. Jeshi la polisi limenyanganya vifaa vyangu. Nimetoka kununua simu na laptop. Nina siku mbili tu na vifaa hivyo na havihusiani na shauri lolote. Wamenyanganya tena. Wanasema wako kwenye uchunguzi. Maana yake wanataka nisiwasiliane na mtu yeyote wamevizuia na sijui kwa nini wamevizuia jambo la tatu anataka niwe na ripoti kila baada ya siku saba nimemwambia pale pale nimekataa sita ripoti na leo nawaambia waandishi wa habari sita ripoti tumeshadhaminiwa na tulimwambia mbele yake akiwa na OCCID Mbea kwamba hatutaki ayo masharti na hatuko tayari kufanya hivyo kwa sababu nimekuwa nikiripoti ofisi ya Mbea mwezi wa pili huu kwa hiyo nimeshamwambia na ninamwambia tena kupitia ninyi kwamba nitasafiri kwenda popote Tanzania hana mamlaka ya kunizuia kwenda mahali popote ni haki yangu ya kikatiba na nimekataa masharti yote kwa sababu alinikamata kwa kuniteka akaniweka kizuizini kinyume cha sheria ameniachia kinyume cha sheria 
anataka niripoti kwenye kosa ambalo sijui ni kosa gani kwa hiyo namwambia mimi Boniface anisile kajunjumele mwabukuzi sitakanyaga pale kituoni labda niambie ameshakamilisha upelelezi anataka kunipeleka mahakamani na nimewaambia wadhamini wangu wana haki ya kuandika barua ya kujitoa kwa sababu ni bora nirudi lock up kuliko mateso na usumbufu na upata i'm ready to bear or to wear that shoes kwa hiyo kikweli eh, fuafikishieni ujumbe wa Tanzania kwamba ninanyanganywa kila kifaa ninacho nunua cha kutumia na jeshi la polisi leo yeye anasema yeye ahusiki na hivyo vifaa alieninyang'anya ni RCO wa Morogoro na muuliza kama alienikamata ni RCO wa Morogoro kwa nini wao wamekuja kunihoji huko na kwa nini RCO wa Morogoro anitume mimi huko wakati ya kumbe ana interest na vifaa vyangu kwa hiyo hilo mimi nilieleze bayana kwamba nilipewa hayo masharti niliyakataa siku ya kwanza wakatuzuia tusionane na wadhamini wala mawakili wetu wakaongea nao kimya kimya wakatupa dhamana kimya kimya tunasimuliwa huko nyumbani umepumzika ndio nasimuliwa masharti na nikawaambia wadhamini nimekataa na leo asubuhi nimemwambia RCO nimekataa kama kuna tuuma nipelekwe mahakamani ndugu ana habari toka ninyang'anywe vyombo vyangu vya kufanyia kazi vyombo vyangu vya mawasiliano sijui ninakosa gani naomba niongezee kidogo kwenye hii hoja ya ya ndugu wa bosi na ifavyo nimebahatika kufika jeshi la polisi leo nimewasindikiza jeshi la polisi huko ni rai yangu kwa ni mfumo mzima wa jeshi la polisi sababu jeshi la polisi wengine walitoka makao makuu kuja kuwa hoja hapa sasa kuna jeshi la polisi Morogoro kuna jeshi la polisi Mbeya jeshi la polisi ni taasisi moja na ninaamini kwamba jambo hili liko kwenye mikono ya taasisi inayoitwa jeshi la polisi na hii ya kusema Morogoro e, sijui Mbeya e, huku nadhani kuna sheria Police Ordinance Act na kuna sheria nyinginezo na jeshi la polisi ni taasisi ni, ni rai yangu kwa jeshi la polisi huyu ni wakili hii ndio ile inayosema psychologically hajui ameshtakiwa kwa nini mpaka leo kwa sababu tunavyojua kosa la uhaini halina dhamana na nime nimefanya utafiti wa kutosha kosa la uhaini halina dhamana hata leo wajaambiwa kwamba ni kosa labda la uchochezi au ni kosa la nini au hawana kosa wanaachwa nje ya panda hiyo ni psychological torture sasa hii ndio maana nimesema niazidi kujenga hofu na chuki kwenye jamii rai yangu kwa jeshi la polisi warudishe vifaa vya ndugu mdude vya wakili mabukusi waendelee kwa sababu mpaka leo hii hii ni wiki ya pili sasa wameshindwa kueleza kwamba hawa watu wana makosa gani ili watu waweze kufanya majukumu yao inavyohitajika na kama wanajua wamefanya makosa gani chombo cha sheria kipo wawapeleke mahakamani ili mahakama ifanye wajibu wake kwa mujibu wa katiba ya jamhuri ya muungano wa Tanzania na sheria zake badala ya kwanza kujadiliana mtu kwa mtu huyu kwa huyu huyu atamrushia huyu huyu anamrushia tusifanye michezo ya singependa kutumia lugha hiyo lakini niseme hebu tuache michezo ya kuigiza michezo kama ya utoto utoto fulani hivi tuwe bold jeshi la polisi na kwa sababu kwani nasema hivyo ukisikiliza kauli ya ya ya, ya IGP aliyoitwa tarehe moja ukisikiliza kauli ya msemaji wa jeshi la polisi ndugu David Misime ya tarehe mbili e, ukisikiliza kauli za mawaziri mbalimbali mbali walizotoa ni serikali hii moja lakini kauli kinzani huyu anasema ya huyu kinzani yani inaonekana serikali haifanyi kazi kwa pamoja ni mtu tu anaibuka na ibuka labda na sira zake au chochote anachohitaji hebu wafanye kwa pamoja ili jambo ndani ya siku moja mbili walimalize kwa sababu mpaka sasa hivi uweze kusema umemkamata mtu zaidi ya 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 ya, 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 ya siku kumi sasa lakini hujui ni kosa gani hiyo ni psychological torture na anatakiwa aendelee na maisha yao kama kawaida ni rai yangu jeshi la polisi kama jeshi la polisi wamalize jambo hili aidha wapeleke mahakamani 
kwa kosa walilojulikana au basi wawarudishie vifaa vyao waweze kuendelea na majukumu yao na harakati zao za haki za binadamu na harakati zao za kisiasa na kama raia wa nchi wana haki yote ya kuisemea taifa lao kwa mujibu wa ibara ya ya katiba ibara ya 26 kuilinda katiba yetu na ile ibara ya 27 kuhusu rasilimali za taifa mwenye kwa hiyo ndugu zangu wa Tanzania nilisema mara ya kwanza na ninasema mara ya pili sasa <coughs> iga ni uvamizi wa taifa letu kiuchumi bandari ni lango kwa taifa letu bandari ni urithi tuliopewa na Mungu hatuwezi kuwa taifa la kibwege kiasi hichi mbuni aspect halafu tukisema watu wanasema wachochezi jamani ili taifa ni kwa ajili yetu sisi hatujawekwa hapa kuwa watumwa na vitwana vya wa wageni tuna haki ya kufaidi fursa za kijamii fursa za kiuchumi fursa za kimaendeleo na fursa za kujiendeleza Pamoja na kuzimiliki, etu naambiwa, utajiriwa. Yani na kutoa kwenye duka la baba hako, hafu na kuambia mina limiliki wa uajiriwa, unawe kama zuzu, unacheka tu. Unafikiri ni maendeleo. Kwa ndugu zetu, tuelewe. Swala la iga, iga sio nchi. Kwa hiyo kuipinga iga, haiwezi kuwa uaini. Kwa sababu, I never pledged allegiance kwa iga. Iga nili mkataba na kokorokocho lililokotwa huko kizembe watu wakafanya copy and paste wakifikiri si ni mazuzu tumelikataa Kwa hiyo wasiruke na tunat... ili nalizungumza kabisa kwa vipo vetu vya usalama Kama haviwezi kuwakemea watawala wanapotaka kuiba rasilimali za nchi kwa mikataba ya kilagai wakae kimya tukikataa Wanaweza wakawa na haki ya kutupiga lakini wasitupangie namna ya kulia Taifa linaloitaji ni rasili mali za taifa. Tunaitaji wajibikaji. Wanajificha kwenye kichaka. Mara waseme mapinduzi, si uhaini. Mara waseme udini. Kote huko ni kukwepa kuwajibika. Nilisema siku ya kwanza. Sheria inayousu sheria utata katika vifungu vya mikataba. Inaeleza waziri mwenye dhamana afanye nini kuchilikela na waziri wakatiba. Sheria iko wazi. Hawataki kufanya. Badala yake wanataka kupeleka sheria ya hovyo bungeni ili kujustify ujambazi huwa kwenye iga na ili tunawaambia wabunge that luxury is long gone chezeni na rasilimali yetu pitisheni hiyo sheria kwa sababu tumeshaenda mahakamani na mahakama imesema haina uwezo wa kuingilia mambo ya bunge hatutaenda mahakamani tena tutatumia nguvu ya umma kuleta uwajibikaji we will not go to court again we don't have that time. Kwa hiyo tunatoa tarifa. Tuliwaambia kwamba maandamano yapo. Na ninawaambia ndani ya wiki hii tutatoa ilani. Tuliku, tulisema ya siku 14 lakini tulikubaliana kwamba baada ya madiscussion ambayo yanaendelea iwe ilani ya siku 21. Ilani hii inaitotaka iga isitishwe mara moja, yani with immediate effect. Itataka Sheria zote au mabadiliko yote ya sheria yaliyotaka kufanyika ili kuharalisha uharamia wa iga isitishwe mara moja. Na kutaka wote walio usika katika kuifikisha nchi hapa ilipo wawajibike. Ajabu wanangangana na sisi tunao disclose ubovu wa mkataba wanayacha majizi. Na majitu ya liweleta hapa taifa, ya nakula na kutafuna vitumbua kwenye ofisi za uma. Mkataba la hovyo, lisilo kuwa na lifespan, li mkataba la hovyo, linaloi subject inch kwa kikampuni. Mnadanganyo mnaambiwa Arabu Emirates, siwa ata Arabu Emirates, ni DP World. Kikampuni inch inaji subject kwa kitakataka. Kama mazuzu tutunakaa chini, mtu nakuambia, dini, udini, pumbavu. Uni upumbavu wa kiwango cha PhD. Deep world in inch. Ule mkatebo wanacheza na maneno. Tupale hakuna United Arab Emirates, wala hakuna Ara, hakuna Dubai Emirates. Ni deep world. Deep world not even a legal status, a legal, an international legal person. 
tena iwezekana hata haiko Dubai ni wahuni tu wako hapa hapa ndani ya nchi halafu leo hii wanatisha wa Tanzania kutuua wanatisha wa Tanganyika kutuua nataka kusema rasilimali za Tanganyika tutazilinda for whatever cost it takes hata ikibidi maisha na uhai wetu iki ni kiapo nilisema toka siku ya kwanza na tunaposema maandamano wasifikiri ni maandamano na ndio maana nilisema wazi na bayana na niwaambie wenzangu wanaonishawishi eti tukimbie nchi wa kukimbia nchi ni DP world sio sisi hapa ni nyumbani zitapigwa kavu hapa hapa na ikibidi zitapigwa na gloves hapa hapa mpaka mwisho wa siku tunusuru bandari yetu hakuna atakayekimbia taifa hili kwa sababu wengi hatuwajibiki tunafikiri sisi tuko hapa by default hatuko kwa default tunaishi sasa kwa sababu Mungu amepanga mpango wenzetu waje kuishi miaka nne ijayo kwa hiyo tuna wajibu wa kutumia rasli mali zetu kwa kuwajibika kwa kuhakikisha tunalinda maslahi ya sasa na yajayo ya taifa letu kwa hiyo ndugu zangu ni wakati wa Tanganyika sasa kuenjoy fursa za uhuru nilishawahi kusema Tanganyika ilibakwa haikuridhia kuingia kwenye ndoa hii redia mazungumzo ya wali ya baba wa taifa kuhusu namna walivyofikia hatima ya muungano 